सुस्वागतम मी सुधीर महादेव माळी अंतिम वर्ष कृषी डॉक्टर डी वाय पाटील कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर तळसिंदे अंतर्गत घेण्यात येणारे मॉड्यूल यामध्ये आम्हाला लावणीपासून ते काढणीपर्यंतचे स्वीट पेपरचे कल्टिव्हेशन प्रोडक्शन हे आम्हाला शिकण्यास मिळाले पर म्हणजेच ढोबळी मिरची यामध्ये लाल व पिवळ्या कलरच्या कलर कॅप्सिकमला पॉलिहाऊसमध्ये व ओपन ओपन व्हरायटी म्हणजेच राजा व्हरायटीसाठी आपण पंचवीस ते पस्तीस डिग्री अंश सेल्सिअस या तापमानामध्ये आपण त्याचे लागण करू शकतो तसेच उन्हाळी हंगामात आपण जर हे पीक केले तर त्यामध्ये फुलगळती व फळगळ गळती होण्याची दाट शक्यता असते ढोबळी मिरचीला थंड हवामान मानवते त्यामुळे ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरच्या दरम्यान याची लागण करावी साधारणत मध्यम भारी ओल धरून ठेवणाऱ्या जमिनीत हे पीक कोरडव पीक म्हणून घेता येते यासाठी ढोबळी मिरचीच्या जाती म्हणजे अर्का गौरव अर्का मोहिनी कॅलिफोर्न कॅलिफोर्निया वंडर येलो वंडर या जाती आपण निवडाव्यात खत व्यवस्थापनासाठी आपण वीस ते चाळीस कार्टलोड कुजलेले शेणखत वापरावे तसेच नत्र स्फुरत पालाश याची मात्रा आपण दीडशे किलो नत्र पंच्याहत्तर किलो स्फुरत व पंच्याहत्तर किलो पालाश अशी वापरावी यामध्ये स्फुरत व पालाशाची संपूर्ण आपण लावणीच्या वेळी वापरावी व नत्राची तीन विभाग तीन विभागणी करून आपण याची मात्रा वापरावी तर यामध्ये पहिली मात्रा लाव लावणीच्या वेळीस व दुसरी नत्राची मात्रा तीस दिवसानंतर व तिसरी पासष्ट दिवसानंतर वापरावी नंतर मशागतीसाठी खुरप्याच्या सहाय्याने आपण तण काढून घ्यावे व तण नियंत्रणासाठी दोन लिटर बासालीन पाचशे लिटर पाण्यामध्ये मिसळून फवारावे यामुळे पंचा पंचेचाळीस ते साठ दिवस आपण तण नियंत्रण करू शकतो ढोबळी मिरचीचे उत्पन्न हे सरासरी प्रति हेक्टरी दहा ते बारा टन एवढे येऊ शकते तसेच प्रामुख्याने आपण व्यवस्थित खत व्यवस्थापन किड व रोग व्यवस्थापन केले तर त्याचे उत्पन्न आपण पंधरा ते सोळा टन प्रति हेक्टरी एवढे नेऊ शकतो यानंतर आपण कृषी महाविद्यालय तळसंदे मध्ये घेण्यात आलेल्या हॉर्टिकल्चर मॉडेलच्या विद्यार्थ्यांनी घेतलेल्या स्वीट पेपर या पिकाचा पीक आढावा आपण पाहू शिवाजी कोळेकर मोडूल इन्चार्ज उद्यान विद्या विभाग डॉक्टर डी वाय पाटील कृषी महाविद्यालय तळसंदे तर मोडूल अंतर्गत व्हेजिटेबल प्रोडक्शनच्या अंतर्गत भाजीपाला लागवड तंत्रज्ञान हे विद्यार्थ्यांना प्रॅक्टिकली अवगत व्हावे याच्यासाठी हा कोर्स झिरो प्लस ट्वेंटीचा विद्यापीठाने फायनल इयरच्या विद्यार्थ्यांसाठी ठेवलेला आहे तर त्याअंतर्गत आम्ही आमच्या कृषी महाविद्यालयाच्या प्रक्षेत्रावर नारळ पिकामध्ये ढोबळी मिरचीची लागवड केलेली आहे सुरुवातीला आम्ही आम्हाला या ढोबळी मिरचीच्या लागवडीच्या संदर्भात बऱ्याच अडचणी आल्या परंतु या अडचणीवर आम्ही मात करत हे ढोबळी मिरचीचं लागवड तंत्र यशस्वीरित्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे पुरेपूर प्रयत्न सेवन मायक्रॉनचा मल्च पेपर सर्व मॉडेलच्या विद्यार्थ्यांनी अलॉट केलेल्या रोवर अंतरून त्यास खोऱ्याच्या सहाय्याने माती टाकून व्यवस्थित पसरवून घेतला वराडच्या सहाय्याने गोलाकार होल्स तयार केले इनलाईन ड्रीप व्यवस्थित मध्यभागी राहील याची सर्वांनी काळजी घेतली बेडवर 
लागवड टाकली व त्यानंतर ड्रीप टाकल्यानंतर नंतरचा पार्ट आला तो मल्चिंग मल्चिंग टाकण्यासाठी आम्ही झिकझाक पद्धतीने मातीची उकरणी केली खोऱ्याच्या सहाय्याने आणि त्याच्यावर मल्चिंग एकदम टाईट हंतरून त्याच्यावर परत मातीची भरणा केली अशाने मल्चिंग टाईट राहतं आणि सेव सेवन मायक्रॉन जाडीचा हा मल्चिंग पेपर आम्ही डबूच्या लागवडीसाठी वापरलेला आहे डबू लागवडीसाठी आम्ही मल्चिंग पेपर वापरल्यामुळे आम्हाला एक तर तन नियंत्रणासाठी हे खूप फायद्याच झालं आणि त्यानंतर दुसरा फायदा म्हणजे आमची जमिनीची आर्द्रता टिकून राहील नर्सरी फॉर्म मधून निरोगी रोपे सिलेक्ट करून ट्रान्सप्लांटिंगची आम्ही तयारी केली सीडबेडला दोन दिवस आधी पाणी देऊन ओलावा निर्माण करून दिनांक सत्तावीस डिसेंबर रोजी त्याची लागण केली मोडल इन्चार्ज एस एन कोळकर सर यांनी याचे प्रात्यक्षिक करून दाखवले याप्रमाणे सर्व विद्यार्थ्यांनी लावण केली व त्यानंतर गांडूळ खत गाठले रोपाच्या चहूबाजूनी माती लावून आम्ही लावणी केली नमस्कार मी आश्लेषा धोत्रे पहिल्यांदा आम्ही फील्डवर मल्च बेड तयार करून घेतले प्रत्येक बेडवर पंचेचाळीस बाय तीस सेंटीमीटर स्पेसिंग नुसार निरोगी रोपाची लागण केली प्रत्येक बेडवर तेच स्पेसिंग ठेवून आम्ही प्लांट पॉप्युलेशन मेंटेन केले नारळ पिकामध्ये आंतरपिक घेतल्या कारणाने पार्शियल शेड कंडिशन निर्माण झाली आळवणी करण्यासाठी आम्ही ह्युमिक ऍसिड मायक्रोन्युट्रिय म्हणजेच एकोणीस 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 तसेच झिरो बावन चौतीस व प्राईम ग्रोथ रेग्युलेटर यांचा वापर केला त्यासाठी योग्य प्रमाणात रोपाच्या प्राथमिक अवस्थेत व वाढीच्या कालावधीत याचे प्रमाण आम्ही ठरवून शंभर मिली प्रतिरोप याप्रमाणे याचा वापर केला आळवणीमुळे रोपांची वाढ व मुळाची वाढ खूपच झपाट्याने झाली तसेच फ्लॉवरिंगसाठी हे खूप महत्वाचे ठरले मी अमृपाली भोसले स्वीट पेपर कल्टिवेशन मध्ये ड्रेंचिंग ही महत्वाची प्रॅक्टिस समजली जाते यासाठी आम्ही स्वीट पेपर मध्ये ड्रेंचिंग प्रॅक्टिस साठी एक शेड्यूल तयार केले यामध्ये यामध्ये वॉटर सोल्युबल फर्टिलायझर प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर यांचा वापर केला पर हंड्रेड एम एल पर, पर प्लांट हंड्रेड एम एल एवढा फळभाजी पिकामधील स्प्रेइंग म्हणजेच फवारणी खूपच गरजेची प्रॅक्टिस आहे सीट पेपर मध्ये लावणीनंतर चार ते पाच दिवसामध्ये पहिली फवारणी घेतली नियोजित वेळपत्रकाप्रमाणे कीटकनाशक बुरशीनाशक व प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटरचा आम्ही वापर केला लिफकर्ल म्हणजे चोरडा मोरडा या रोगाच्या व्यवस्थापनावेळी मात्र आम्ही यामध्ये ताकाचा वापर केला पूर्व नियोजित व गरजेनुसार स्प्रेइंग शेड्यूल तयार केले सुरुवातीच्या काळात नॅपसॅक स्प्रेअरचा वापर आम्ही केला तसेच व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ झाल्यानंतर यामध्ये एस टी पी स्प्रेचा आम्ही वापर केला प्रत्येक वेळी मॉडल इन्चार्ज एस एन कोळकर सर यांनी उपस्थित राहून आम्हाला मार्गदर्शन केले योग्य वेळी केलेल्या फवारणीमुळे आम्हाला उत्पन्न वाढीसाठी मदत झाली मी ओंकार बर्गे आम्हाला हॉर्टिकल्चर मॉडेलला डबू मिरची हे पीक घ्यायचं ठरलं आमचं हे पीक घ्यायचं ठरल्यानंतर आम्ही ज्यावेळेस स्प्रेईंगची स्प्रेईंग करण्याची वेळ आली त्यावेळेस आम्ही आम्हाला गरजेनुसार पेस्टिसाईड्सची क्वांटिटी जेवढी आम्हाला गरजेची असेल त्या प्रमाणात आम्ही पेस्टिसाईड्स विकत घेतले त्यानंतर ज्या फॉर्म्युलेशनमध्ये आम्हाला ते स्प्रेईंगसाठी लागणार होते त्या फॉर्म्युलेशनामध्ये आम्ही ते बनवून घेतले त्यानंतर ते पेस्टिसाईड जे असतील ते स्टोअर करताना आम्ही ते सूर्यप्रकाशाच्या सान्निध्यामध्ये येणार नाहीत अशा पद्धतीने स्टोअर आम्ही स्प्रेईंग करताना हर्बीसाईड आणि पेस्टिसाईड यासाठी यूज केले जाणारे पंप हे वेगळे असतील याची काळजी रोपाची लागवड केल्यानंतर व्हाईट फ्लाय थ्रिप्स याचा अटॅक झाला आहे का हे जाणून घेण्यासाठी पेस्ट सर्व्हलन्स टेस्ट घेतली प्रोफेसर आर आर पाटील सर यांनी स्टिकी ट्रॅप इन्स्टॉलेशन बाबत मार्गदर्शन केले प्रति एकरी वीस ट्रॅप याप्रमाणे आम्ही एका रो मध्ये पाच ते सहा ट्रॅप इन्स्टॉल केले नमस्कार मी उर्मिला पाटील फळभाज्या व पालेभाज्या पिकामध्ये रोग नियंत्रण तसेच कीड नियंत्रण करणे अत्यंत महत्वाचे आहे जनरली स्वीट पेपर मध्ये लिफ कर डॅम्पिंग ऑफ चिली मोजाक हे रोग आढळतात आम्ही या रोगांच्या व्यवस्थापनासाठी प्रिकॉशन्स घेतले त्यासाठी कीड व्यवस्थापन केले 
व्हाइट फ्लाय थ्रिप्स तसेच इतर कीटकांपासून सुरक्षेसाठी आम्ही व्हाइट नायलॉन नेटचा वापर केला सुरुवातीच्या काळात पेस सर्व्हिलन्स करण्यासाठी प्रोफेसर आर आर पाटील सर यांच्या मदतीने की ट्रॅप इन्स्टॉल केले व त्याप्रमाणे आम्ही ऑब्झर्व केले की काही ठिकाणी व्हाईट फ्लायचा अटॅक सुरू झाला होता पिवळा ट्रॅक हा व्हाईट फ्लायसाठी आणि निळा ट्रॅप हा थ्रिप्ससाठी इन्स्टॉल केला या रिझल्टनुसार आम्ही स्प्रेइंग शेड्यूल तयार केले व त्याप्रमाणे औषधांचा वापर चालू केला थ्रिप्स व्हाईट फ्लाय तुडतुडे यांच्या व्यवस्थापनासाठी व्हाईट नायलॉन नेटचा वापर केला व फिल्डच्या चारही बाजूस हे व्यवस्थितपणे बांधून घेतले रोपाची लागण केल्यानंतर चाळीस ते पंचेचाळीस दिवसानंतर दोरीच्या सहाय्याने सर्व रोपांची बांधणी केली रोपाच्या बुंद्याजवळ दोरी बांधून रोप व्यवस्थित उभे राहील याची काळजी घेतली यामुळे झाडावरील फळाच्या ओझ्याचा ताण कमी झाला व ब्रांचिंगसाठी सोयीस्कर ठरले यावेळी रोपाला हानी पोहोचणार नाही याची काळजी बांधणी हे डबू मिरचीच्या प्लॉटमधील एक महत्त्वाचे ऑपरेशन आहे बांधणीमध्ये आपण तंगूस हे रोपाच्या बुंध्याला खाली बांधत असून वर ते तारेच्या सहाय्याने आपण बांधत असतो तर हे बांधणीचा उपयोग रोपांना सपोर्ट देण्यासाठी म्हणजेच आधार देण्यासाठी होत असतो तंगूस एक बोट ढिला अंतर ठेवून आम्ही खाली बांधला होता जेणेकरून अन्नद्रव्यांचे वहन सोयीस्करपणे पूर्ण झाडाला नमस्कार मी स्वाती देसाई स्वीट पेपर या पिकामध्ये संप्रेरकाचा वापर करणे खूप गरजेचं आहे मिरचीमध्ये नैसर्गिकरित्या फुलांची गळ जास्त होते साधारणतः तीस ते चाळीस टक्के फुले झाडावर राहून त्यापासून आपल्याला फळे मिळतात ढगाळ वातावरणात ही गळ जास्तीत जास्त होते ही गळ रोखण्यासाठी व पिकाच्या अधिक उत्पादनासाठी संप्रेरकाचा वापर करणे गरजेचे आहे त्यासाठी चाळीस ते पन्नास पी पी एम नॅप्टालिक ॲसिडिक ॲसिड वापरावे किंवा प्लॅनोफिक्स वीस एम एल वीस मिली शंभर एम एल पाण्यात पीक फुलावर असताना फवारावे नमस्कार मी बाळवागमुळे स्वीट पेपर या पिकामध्ये महत्वाचे प्रॅक्टिस म्हणजे तन नियंत्रण हे आहे आम्ही या पिकामध्ये मल्चिंगचा वापर केल्यामुळे तन नियंत्रण करणे अतिशय सोपे झाले आहे रोप लागवडीनंतर दहा ते बारा दिवसांनी आम्ही रोपाच्या बुंद्याजवळील तण हाताने मॅन्युअली काढून घेतले आणि नंतर सिडबळेजवळील जे तण आलेलं आहे आम्ही खुरप्याच्या सहाय्याने ते काढून घेतले तणामुळे प्रामुख्याने उत्पन्नात घट होते आणि रोग येण्याची शक्यता दाट असते मध्ये प्रामुख्याने लागण केल्यापासून चाळीस ते पन्नास दिवसानंतर फुले येण्यास सुरुवात झाली व साठ ते पासष्ट दिवसानंतर आम्ही पहिली तोडणी केली पहिल्या दोन तीन तोडणीनंतर आम्हाला रेग्युलर उत्पन्न मिळाले सरासरी एका तोडणीत एकशे पन्नास ते अडीचशे के जी एवढे उत्पन्न मिळाले पार्शल शेड कंडिशनमुळे उत्पन्ना उत्पन्नामध्ये परिणाम होईल असे वाटले परंतु योग्य देखरेख व पिकासाठी लागणारे खत पाणी फवारणी यांची योग्य व्यवस्थापन केल्यानंतर भरघोस उत्पन्न मिळाले प्रत्येक फळाचे सरासरी वजन एकशे साठ ते अडीचशे ग्रॅम एवढे होते विद्यार्थ्यांच्या अतोनात कष्टामुळे व मॉड्युल इन्चार्ज यांच्या मार्गदर्शनामुळे हे शक्य झाले फार्म इन्चार्ज श्री ए बी गाजर यांनी वेळोवेळी पीक क्षेत्राची पाहणी केली व आम्हाला जवळजवळ गेली दोन ते तीन महिने आम्ही स्वीट पेपर स्वीट पेपर प्रोडक्शनमध्ये प्रोडक्शनमध्ये घेतलेल्या कष्टाचं कष्टाचं फळ मिळाल्यासारखं वाटतं आहे स्वीट पेपरमध्ये लागण केल्यापासून जवळजवळ साठ ते पासष्ट दिवसांनी आम्ही फळाची पहिली तोडणी केली त्यामध्ये फळाचा आकार हा शायनी आणि शायनी आणि मोठा मोठी साईज झाल्यानंतर आम्ही फळाची तोडणी केली दो एक ते दोन सेंटीमीटर फळाचा देट देट राहील इतकं इतकी इतका देट ठेवून आम्ही फळाची तोडणी केली तसेच साधारण एका फळाचे वजन एकशे वीस ते एकशे पन्नास ग्रॅम भरेल असे फळ सिलेक्ट करून आम्ही त्याची तोडणी केली राजा व्हरायटी राजा व्हरायटी खूप शायनी आणि लाँग लाँग आहे 